హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మై ఛానల్ స్టడీ వల్ బెనికిల్ ప్రీవియస్గా మేము మీకు ఈ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీలో జ్యువెలెట్ ప్రాసెస్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ఎలక్ట్రానిక్ డయాలసిస్ ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ఈ అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ గురించి ఈ వీడియోలో అయితే క్లియర్గా అయితే తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా లెట్స్ గో టు ద వీడియో ఓకే మనకి ఈ అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే మనం ఆ రా వాటర్ని అనేది మనం పంపిస్తామో ఆ రా వాటర్కి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆయో ఈ క్యాటైన్స్ యానాయిన్స్ని మనం ఆ వాటర్ నుంచి సపరేట్ చేసి ప్యూర్ వాటర్ని డెలివర్ చేయాలి అలా డెలివర్ చేయడానికి మనకి చాలా ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి కదా అందులో వంద వంద ప్రాసెస్ వచ్చేటప్పటికి అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ఈ అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం మెయిన్గా ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే రిజైన్స్ ఉంటాయి ఒకటి క్యాటైన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ యానయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ టూ రిజైన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ టూ రిజైన్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏదైతే వాటర్లో ఉన్న క్యాటైన్స్ యానయన్స్ ఉంటాయో దాన్ని మనం సపరేట్ చేసి ప్యూర్ వాటర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఇది దీని యొక్క మెయిన్ ప్రాసెస్ అనేది బ్రీఫ్గా ఓకేనా ఇప్పుడు దీని గురించి ఇంకా క్లియర్గా ఒకటి తెలుసుకుందాం మొక్క క్యాటైన్స్లో ఏముంటాయంటే సిఏ ప్లస్ టూ ఎంజీ ప్లస్ టూ అనేవి ఉంటాయి యానయన్స్ సిఎల్ మైనస్ ఎస్ఓ ఫోర్ టూ మైనస్ ఇలాగా ఈ క్యాటైన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే క్యాటైన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజన్లో మన క్యాటయన్స్ సారీ క్యాలిషియం మెగ్నీషియం సంబంధించిన ఒక బెల్ట్ లాంటిది ఉంటుంది ఎక్స్చేంజర్ అనొచ్చు దాన్ని బెల్ట్ అనొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఆ బెల్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి చూసారా ఇది ఇది ఒక దీని యొక్క బెల్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి యానయోన్ బెల్ట్ ఇది ఇక్కడ క్యాటయన్ దాంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సిఏ ప్లస్ టూ ఎంజీ ప్లస్ టూ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం యానయన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా సిఎల్ మైనస్ ఎస్ఓ ఫోర్ టూ మైనస్ ఇక్కడ మీకు ఇంటి మీద రాస్తాను ఉండండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఓకేనా ఇక్కడ సిఏ ప్లస్ టూని ఎంజీ ప్లస్ టూ సంబంధించింది మెటీరియల్ ఇక్కడ ఉంటుంది యానయన్ ఎక్స్చేంజర్కి వచ్చేటప్పటికి సిఎల్ మైనస్ ఎస్ఓ ఫోర్ టూ మైనస్ ఉంటాయి దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం చూడండి ఫస్ట్ రా వాటర్ అనేది పంపిస్తాం ఈ రా వాటర్ని ఇలా పంపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఫస్ట్ ఆ రా వాటర్లో ఉన్న క్యాటన్స్ అనేవి సపరేట్ అయిపోతాయి మనకి వాటర్లో క్యాటాన్ సంబంధించింది ఉంటుంది యానయన్ సంబంధించింది ఉంటుంది ఈ రీజన్ ఏంటి క్యాటాన్ ఎక్స్చేంజర్ రీజన్ ఈ క్యాటాన్ ఎక్స్చేంజర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆ వాటర్లో ఉన్న క్యాటాన్స్ అనేవి సపరేట్ అయిపోతాయి సపరేట్ అయిపోయి రిమైనింగ్ వాటర్ ప్లస్ యానయన్ సంబంధించిన వాటర్ అనేది ఉంటుంది ఆ వాటర్ అనేది ఇలా పాస్ అవుతుంది దాన్ని ఏమంటామంటే వాటర్ ప్లస్ యానయన్స్ అలా పాస్ అయ్యి యానయన్ ఎక్స్చేంజర్కి వెళ్తుంది ఈ యానయన్ ఎక్స్చేంజర్లో ఏమవుతుంది మనకి వాటర్ ప్లస్ యానయన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రీజన్కి వచ్చేటప్పటికి యానయన్స్ అనేవి సపరేట్ అవుతాయి సపరేట్ అయ్యి ఈ వాటర్ అనేది మనకి బయటకు వస్తుంది అనమాట అది ప్రాసెస్ జరిగే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి ఓకేనా క్యాటయన్స్ ఫస్ట్ క్యాటాన్ ఎక్స్టెన్ రీజన్స్ మనకి క్యాటయన్స్లోకి ఏం పంపిస్తున్నాము సిఏ ప్లస్ టూ ఎంజీ ప్లస్ టూ పంపిస్తున్నాం కదా ఇవి ఇది పంపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి హెచ్ ప్లస్ అయన్స్ అనేది పంపిస్తుంది హెచ్ ప్లస్ అంటే మనకు ఆ వాటర్లో హెచ్ ప్లస్ అయన్స్ అనేవి ఉంటాయి హెచ్ ప్లస్ అయన్స్ అంటే ఏంటి యానయన్స్ యానయన్స్ అనేవి మనకు ప్రజెంట్ అవుతాయి ఎందుకంటే సిఏ ప్లస్ టూ అనేది ఏంటి మనకి క్యాటయన్ క్యాటయనే కదా ఈ క్యాటయన్లోకి ఏమవుతుందంటే ఇది ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది మన ఎప్పుడైతే ఈ రీజనరేటర్ కానీ ఏదైతే వాటర్ ఉంటుందో ఆ వాటర్ సారీ ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంటుంది కదా క్యాటన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుందో దానిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం క్యాటయన్స్ అంటే క్యాలిషియంలో ఇంక్లూడ్ చేయం దానితో పాటు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది పంపిస్తాం ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఎసిటిక్ నేచర్కి సంబంధించింది అవ్వచ్చు వేరే కెమికల్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం కెమికల్ అనుకోండి ఓకేనా కెమికల్ పంపిస్తాం ఆ కెమికల్తో పాటు ఈ క్యాలిషియం బెల్ట్ అనేది ఈ క్యాటాన్ బెల్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది జనరేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ క్యాలిషియం ఏదైతే మనకి వాటర్ మాలిక్యూల్స్లో యానయన్స్ ఉంటాయి సారీ క్యాటైన్స్ ఉంటాయో ఈ క్యాటైన్స్ అనేవి సపరేట్ అయిపోతాయి సపరేట్ అయిపోవడం అంటే ఏదైతే ఈ బెడ్ ఉందో ఈ క్యాటైన్ ఎక్స్చేంజర్ ఉందో ఇది అబ్జార్బ్
ఆ కెమికల్తో ఇంక్లూడ్ చేసి ఈ క్యాటియన్ ఎక్స్చేంజర్ బెడ్ అనేది రెడీ చేస్తారు ఇది రెడ్ ఇది బెడ్ రెడీ అయిపోయింది కదా అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ రా వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది ఈ రా వాటర్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఏవైతే ఆ వాటర్ మొలిక్యూల్స్లో క్యాటయన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్యాటయన్స్ అనేది ఇదంతా అబ్జార్బ్ చేసేసుకుని ఈ వాటర్ ప్లస్ యానియన్స్ అనేది పంపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అనేది క్లియర్ అయింది కదా ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి క్యాలిషియం అంటే క్యాటయన్కి సంబంధించింది ఉంది ఆర్ టూ ఆర్హెచ్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కెమికల్ ప్లస్ వాటర్ ఓకే ఇది పాస్ అవుతుంది ఈ బెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఆర్ టూ సిఏ ప్లస్ టూ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ టూ సిఏ అనేది ఏంటంటే ఈ బెడ్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది అంటే ఏవైతే క్యాటియాన్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వాటర్ మానిక్యూల్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి క్యాలిషియం ఉండొచ్చు మెగ్నీషియం ఉండొచ్చు ఏవైనా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం క్యాలిషియం అనేది తీసుకున్నాం ఓకేనా ఏదైతే ఆర్ టూ సిఏ ఉందో ఇక్కడ తీసేసుకుని టూ హెచ్ ప్లస్ అంటే టూ హెచ్ ప్లస్ అంటే వాటర్ ప్లస్ యానియన్స్ అనేది పాస్ అవుతుంది దట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్ ఈ యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్కి వచ్చేటప్పటికి వాటర్ ఉంది దానితో పాటు మనకి యానయాన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి యానయాన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి క్లోరిన్ అండ్ ఎస్ఓ ఫోర్ టూ మినిట్స్ అంటే సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడ్ అవి ఉంటాయి అది వచ్చేటప్పటికి ఏంటి యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్లోకి ఉంటుంది ఓకే ఆ యానయాన్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఫార్ములా చూడండి సిఎల్ మైనస్ సిఎల్ మైనస్ అంటే క్లోరిన్ అంటే మనకు వాటర్లో ఇప్పుడు బేసిక్ నేచర్ ఉండేవి ఉన్నాయి అది దట్ ఈస్ క్లోరిన్ ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ప్లస్ క్లోరిన్ అనేది ఇలా రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా రావడం ఇప్పుడు వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆర్సిఎల్ ఆర్ అంటే ఏంటి ఫైవ్ పర్సెంట్ కెమికల్ క్లోరిన్ క్లోరిన్ అనేది సెపరేట్ అయిపోతుంది యానియన్ ఎక్స్చేంజర్లకు వచ్చేటప్పటికి ఆ కెమికల్ ప్లస్ క్లోరిన్ అనేది ఇక్కడ సెపరేట్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఓహెచ్ మైనస్ అంటే ఏదైతే ఈ వాటర్ ఉందో ఈ వాటర్లోంచి మనకి ఇప్పుడు క్యాటయన్స్ సారీ ఏమున్నాయి ఓహెచ్ మైనస్ అంటే ఏంటి యానియన్స్ ఈ యానియన్స్ అనేవి సెపరేట్ అయిపోతాయి ఇంకా ఫైనల్గా మనకి ఏమొస్తుంది డేనైజ్డ్ వాటర్ అనేది వస్తుంది అంటే మనకి ఎలాంటి కెమికల్స్ లేనివి యానియన్స్ లేనివి క్యాటయాన్స్ లేనివి ఆ వాటర్ అనేది అంతా మనకి ఇక్కడ బయట రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఐఎన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ఓకే అర్థమైందిగా క్లియర్గా ఇలాగ మనకి ఈ వాటర్ అనేది సెపరేట్ అయిపోతుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసేస్తున్నాం 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 చేసేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఈ క్యాటన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉన్నదో దాని యొక్క నేచర్ అనేది కోల్పోతుంది ఎందుకంటే ఏదైనా సరే మనకి ప్యూరిఫైర్ అయినా ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ టైం వరకు పనిచేస్తుంది దాని తర్వాత ఏమవుతుంది ప్యూరిఫై చేయడం ఆపేస్తుంది అంటే ఎందుకంటే కంప్లీట్గా అయోన్స్తో నిండిపోతుంది ఆ బెడ్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ వాడతాం ఇంట్లో అందులో మనకి ఒక మెష్ లాంటిది బ్యాటరీ లాంటిది ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ రీజన్ వరకు ఒక పర్టికులర్ టైం వరకు ఆ వాటర్ అనేది అబ్జర్బ్ చేసుకోగలుగుతుంది దాని తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ నేచర్ అనేది అది కోల్పోతుంది ఎందుకంటే కంప్లీట్గా నిండిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాము ప్యూరిఫైర్స్ అయితే ఆ ప్యూరిఫైర్ చేసి ఇంకో ప్యూరిఫై చేస్తాం కానీ పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్లో పెద్ద పెద్ద అట్లా అత్మాను దాన్ని మార్చడం కదా అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే క్యాట్ అండ్ రీజనరేటర్ని యానయన్ రీజనరేటర్ని యూజ్ చేస్తారు అలా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఆ బెడ్ అనేది రీజనరేట్ అవుతుంది ఓకేనా అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాను రీజనరేషన్ ప్రాసెస్ ద సాచురేటెడ్ క్యాట్ అండ్ ఎక్స్చేంజర్ ఈజ్ గోట్ అండ్ బ్యాక్ బై పాసింగ్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ని యాడ్ చేస్తారు ఓకేనా హెచ్సిఎల్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ బెడ్ అనేది మళ్ళీ రీజనరేట్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ హెచ్సిఎల్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు ఓకే హెచ్సిఎల్ యాడ్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా మనకి టూ హెచ్ ప్లస్ సిఎస్ఈఎల్ టూ అంటే మనకి ఇది ఏమైంది మళ్ళీ ఇది అనేది రియాక్టివేట్ అయింది క్యాలిషియం అనేది రియాక్టివేట్ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది క్యాటయానికి వచ్చేటప్పుడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేసే చూడండి ద సాచురేటెడ్ క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజర్ ఈజ్ గోట్ అండ్ బ్యాక్ బై పాసింగ్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఆ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ వల్ల పంపించగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈ బెడ్ అనేది రీజనరేట్ అవుతుంది దానికి ఈక్వేషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కెమికల్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ని యాడ్ చేస్తాము అప్పుడు ఏమైంది ఆర్హెచ్ ప్లస్ సిఎస్ఈఎల్ టూ ఈ సిఎస్ఈఎల్ టూ అనేది ఏంటి దీనికి సంబంధించింది ఈ బెడ్ అనేది మళ్ళీ రియాక్టివేట్ అయింది ఓకే
the washings are thrown away and the regenerator ion exchange are used again. Now, the wash is done. Mali is done. Mali is passed away. Now, we have the generator here. Complete wash out type. Now, we have the Mali is done. Mali is done. Mali is done. Mali is done. अलग रिपीट और रिपीट ऐड का ये प्रोसेस है ये आयन एक्सचेंजर प्रोसेस है ना मतलब मान के ये देते ये जोलेट प्रोसेस का नहीं ये वाते इलेक्ट्रोलाइजेस प्रोसेस का नहीं प्रतिदिन कंप्लीट ये वर्क के ये देख पड़ो रीजेनरेटर में दे इन्हीं कंटे पैदा बाद इंडस्ट्रीज़ लो कंप्लीट के रिप्लेस शेड मा� ओके ना वो इंडिया को अच्छा बढ़िया एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस होने आई एंड शोध दम ओके फर्स्ट एडवांटेजेस अच्छे रह पड़ की इट प्रोड्यूसर वाटर हार्डनेस इज वेरी लो ये ये तो वाटर हार्डनेस उन्नत हो हार्डनेस अनेक दिन चाला तक कुछ उन्नत है अधि टू पीपीएम इट कैन बी आल्सो यूज्ड टू सॉफ्ट इन गंडे इनकेस माना वाटर ताई है मंटे माना हेल्थ ने चाला फास्ट कर डिस्ट्रॉय पोतने दे अंधे के मैक्सिमम इधर इंजेस्ट सुन्दे हाई लेवल ऑफ एसिड आयन्स नहीं हाई लेवल ऑफ बेसिक आयन्स नहीं रोंडी टिली डी न्यूट्रलेशन सुन्दे ये प्रोसेस है नहीं ओके ना इधर दिनों का एडवांटेजेस दिनों का डिसएडवांटेज इन दिन कंटे कड़ा मान खाई लेवल ऑफ केमिकल्स वार्ड ना मो एक्सचेंज बेल्स वार्ड ना मो इन दिन कंटे कॉस्ट है ये कोड़ा चालिक को गोंडे उनको टेन डंटे दिन कापास ना प्लेस है ये कोड़ा चालिक को दिस कोण दे आयोन एक्सचेंज प्रोसेस है ये दे ओके ना दानी वाला मान की एक्सपेंसिव कॉस्ट का नी केमिकल कॉस्ट रेमेनिंग प्रोसेस हम तो आई पोतों ने अंधे के मान के मेंटेनेंस कॉस्ट है ने दिखोड़ा चालक को कमांड में तो जरूरत होंगी क्या ना आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो या नेक्सेंज प्रोसेस इन केस में क्या ना डाउट होंटे पक्षर मली बैक कोची वाच ऐते चेंडी इन्दिकन टे उन्हना इ अन्य प्रोसेस � in case me compassar ga ardham out undi I hope you can understand okay thanks for watching this video in case you friend e videos me kya avar kena me friends kya use out dhante walk pada share yandhi okay na thanks for watching this video bye friends